அசோக் செல்வன் நடிப்பில் குதூகலமான திரைப்படம் சபாநாயகன் இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் இனி சம்ம ஹாலிடேஸ் கண்ணு கால் ஜிடி ஹாலிடேஸ் பண்ணு சவுத் இந்தியா நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் தன்னே 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 என்னோட ஒன் ஆஃப் மை கான்சர்ட்ஸ் நான் வந்து சவுண்ட் செக் போயிட்டு இருக்கேன் சவுண்ட் செக் போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ரெண்டு பசங்க வந்தாங்க அண்ணா அப்படின்னு அண்ணன் என்னப்பா அப்படின்னா அண்ணா நாங்க தானே பிரதீப் குமார் ட்ரக்ஸ் அப்படின்னாங்க வண்டி கட்டி போகிறேன் ஏன் ராசமகராசா ஏன் ஆசமகராசா போற வழிய பார்த்து கடக்கணும் ஏன் ராசமகராசா கொஞ்சம் வளைஞ்சு நெளிஞ்சு கொடுக்கணும் ஏன் ராசமாக ராசா வசூல் ராஜா எம்பிபிஎஸ்ல வந்து நாகேஷ் சார் வந்து சொல்லுவார் எப்படிரா நீ என்ன அடிக்கல குத்துல ஆனால் உசுரை மட்டும் அப்படியே எடுத்துட்டேன் அப்படின்னும் போது உங்களுடைய பாடல்கள் அந்த மாதிரி நிறைய பார்த்துருக்கேன் பமல் கே சம்பந்தத்தில் அவருக்கு வந்து அவர் படுத்துருவாரு உனக்கு கேட்குதா உனக்கு கேட்குதான்னு வாரு பார்த்தா கடைசியிலே பார்க்கல அவர் தலைகோதும் பாடிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் சிட்டி டான்ஸ்னு ஒரு பாட்டு பாடினன்றதே மறந்துட்டேன் ஆக்சுவலாக ரீசெண்டாக நிறைய ஃபேன்ஸ் வந்து அதை ஷேர் பண்ணும்போது தான் ஓ நம்ம எந்த நல்லா பாடியிருக்கோம் அந்த மாதிரி கபாலியில் ஒர்க் பண்ணது வந்து உண்மையிலே ஒரு அன்ஃபர்கெட்டபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா நான் சின்ன வயசில் பெரிய ரஜினி ஃபேன் ஷான் ரோல்டன் ஷான் ரோல்டன் வந்து அவருடைய உண்மையான பேர் தான் என்னோட ஃபோனில் இருக்கு ஓகே ஷான் ரோல்டன் இல்லை இல்லை அது அவர் உண்மையான பேர் இல்லை ஆர் ஆர் அப்படின்னு இருக்கும் ஆர் ஆர் ஆமாம் அவர் பேர் ராகவேந்திர ராஜா ராவ் ரீசெண்டாக கூட லவ்வர் படத்தில் நான் ஒரு பாட்டு ஷான் ராடனுக்கு பாடியிருந்தேன் ரிலீஸ் ஆக போதுன்னா அனவுன்ஸ் பண்ணாங்க நான் வீட்டில் எல்லாட்டையும் சொன்னேன் சம பாட்டு வரப்போது வரப்போதும் பார்த்தா ரிலீஸ் ஆகும்போது ஷான் ராடன் வாய்ஸில் வந்தது எனக்கு ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆகிடுச்சு என்னடாது நான் உடனே ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் என்ன மச்சா என் வாய்ஸ் வரல அப்படின்னா மௌனமே பார்வையால் ஒரு பாட்டு பாட வேண்டும் நாணமே ஜாடையால் ஒரு வார்த்தை பேச வேண்டும் வணக்கம் வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டேரக்டர் அவர்கிட்ட வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ டைட்டில் வந்து நல்ல பேரையும் வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளே ஆனால் ஏ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் இருந்து நம்ம பேச ஆரம்பித்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ சொல்லுங்கள் டைட்டில் இந்த படத்துக்கு நாங்கள் நிறைய ஆக்சுவலாக யோசிச்சோம்னா இந்த டைட்டில் வந்து ரொம்ப லேட்டாக தான் நாங்கள் வச்சோம் ஸோ ஆனால் ஏ சர்டிஃபிகேட் வாங்கிடுவோம்னு முதல்ல எங்களுக்கு தெரியும் ஓகே ஏன்னா இந்த கதை அந்த மாதிரியான ஒரு இது ஏ சர்டிஃபிகேட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கண்டென்ட்டுக்கான ஒரு ஏ சர்டிஃபிகேட் இதான தவிர எதுவும் ஆபாசமாகவோ இல்லை அந்த மாதிரியான வன்முறையோ எதுவுமே கிடையாது படத்தில் ஆனால் இந்த கண்டென்ட் பேசுகிற விஷயங்கள் பேசுகிற எதை பற்றி பேசுதுன்றதுனால இந்த ஏ சர்டிஃபிகேட் எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு அதை நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது தான் ஆனால் டைட்டில் அதான் டைட்டில் நிறையா டைட்டில் தேடி பார்த்தோம் நிறையா போச்சு அது ஒரு ஒரு பெரிய ட்ராவலாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் கடைசியாக இந்த டைட்டில் லேண்ட் ஆனோ அதுவும் வந்து எங்களுக்கு இது எம்ஜிஆர் பாட்டுன்றதுனால ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்டேஜாக இருந்தது ஸோ அதனால் இந்த டைட்டிலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த டைட்டிலை வந்து நல்ல பேரைன்னு ஆரம்பித்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அடுத்து என்ன ஃபாலோ அப் ஆக போகுது வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளேன்றது ஸோ அதனால் இந்த டைட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலான்ட்டு போகணும் வேறு எதாவது ஆப்ஷன்ஸ் இருந்ததா ஃபஸ்ட்டு விற்க வேண்டும் பிள்ளைகளேன்னு வைக்கலாம்னு அது அவ்வளோவா ட்ரெண்டிங்காக இருக்காது அப்படின்ட்டு வாங்க வேண்டும் ஓகே ஓகே ஃபைன் ஸோ டைட்டில் நிறைய ஆப்ஷன் இருந்தது நிறைய ஆப்ஷன் இருந்தது நான் சொல்கிறத விட அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் சொன்னவங்க சொன்னால் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா டைட்டிலுக்காக எங்கள் டீமே வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் நிறைய டைட்டில் எல்லோரும் அப்பப்போ ஏதாவது ஒரு டைட்டில் சொல்லுவாங்க ஸோ போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் திடீர்னு மூணு மாதம் ஒரு டைட்டிலை வச்சு இந்த படத்தை கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்போம் அப்புறம் திடீர்னு வேறு டைட்டில் வந்துடும் ஆ நம்ம நம்ம படம் இப்போ இந்த டைட்டில் அப்படின்ட்டு அதில் போய்கிட்டு இருப்போம் ஸோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணதே ரெண்டு டைட்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம் அண்ட் கடைசியில் இந்த டைட்டிலே போதும் அப்படின்ட்டு ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் போச்சு ஏன் ஓகே ஃபைன் அண்ட் ப்ரொடியூசராக அவதாரம் எடுத்திருக்கீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம உங்களுடைய ஜெர்னி தெரியும் சிங்கர் மியூசிஷியன் மியூசிக் டேரக்டர் இப்போது ப்ரொடியூசராக இருக்கும்போது எப்படி இருக்குது அதான் நான் பிளான் பண்ணி ப்ரொடியூசர் ஆகலை ஓகே ஆனால் இந்த ப்ராஜெக்ட்டு நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த ஸ்கிரிப்டை நான் படித்து அண்டு ஆக்சுவலாக பிரசாத் என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் ரொம்ப பல வருஷமாக எங்களுக்கு பழக்கம் உண்டு பட் அவருடைய கதைகள் அண்டு அவருடைய ஸ்கிரிப்ட்டு அது எல்லாமே நான் ரொம்ப விரும்பி படிப்ப
அப்படின்ற கட்டத்தில் தான் வந்து ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் போய் மெம்பர் ஆகணுங்கிற ஒரு கட்டத்துக்கு வந்தது அப்போ தான் எனக்கு வந்து ஓ நம்ம தான் ப்ரொடியூசர் அப்படின்றது ஃபீல் ஆச்சு ஸோ அதனால் இட் வாஸ் அ குட் ஜேர்னி எங்களுக்கு வந்து நான் ப்ரொடியூசர் நான் இந்த படத்தை ப்ரொடியூசர் அந்த மாதிரியான ஒரு ஈக்குவேஷனில் இல்லை நம்மலாம் சேர்ந்து ஒரு ப்ராஜெக்டை பண்ணணும் ஐ மீன் இந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம சேர்ந்து பண்ணணும் ஏன்னா இது ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு சப்ஜெக்ட் அண்டு ஃப்ரெஷ் ஃபேஸஸை வச்சு பண்ணுறதுனால சேர்ந்து பண்ணணுன்ற ஒரு இன்டென்ஷனில் ஆரம்பிச்சது தான் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க அவர் வந்து எனக்கு ரொம்ப நாளாக தெரியும் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃப்ரெண்டுக்கு பண்ணுற ஒரு ஹெல்ப்பாக அது பண்ணியிருந்தீங்களா இல்லை அந்த கதை வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்ற மாதிரி அது எப்படி அப்படி அப்படி அந்த ஆங்கிளே கிடையாது இந்த இந்த அதை நான் சொன்ன மாதிரி இதை படித்த உடனே இதை நம்ம சேர்ந்து பண்ணணுங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன் தான் இருந்ததே தவிர எனக்கு வந்து பிரசாத் வந்து இந்த படத்தை எடுத்து ஆனால் இன்னொரு இன்டென்ஷன் எனக்கு உள்ளே இருக்குது அதை நான் சில இடத்துல சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் பேசிக்கலி நாங்கள் என்ன டிசைட் பண்ணோன்னா நம்ம ரெண்டு பேரில் யார் ஃபஸ்ட்டு பயங்கரமாக ஃபேமஸ் ஆகிறாங்களோ அவங்க அடுத்தவங்களுக்கு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஓகே அப்படின்றத தான் நாங்கள் பிளான் போட்டோம் ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபேமஸ் ஆகிட்டேன் அதனால் ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எனக்கு பாடம் வர ஸோ அவர் பாடகராக ஃபேமஸ் ஆகிட்டதுனால இப்போ அடுத்து நான் அவருக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இப்போ அவர் ஃபேமஸ் ஆகிடுவார் இல்லையா ஸோ என்னுடைய படத்தை அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடாது ஹீரோவாக நடிக்கிறீங்களா எப்படி அது சீக சீக்ரெட் சீக்ரெட் சொல்ல மாட்டேன் சர்ப்ரைஸ் இப்போ வரைக்கும் ஓகே ஃபைன் ஸோ நல்ல பேரை வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளே உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல பேரை வாங்கி தரும்னு நினைக்கிறீங்க ஐ எம் ஹோப்பிங் ஃபார் த பெஸ்ட் கண்டிப்பாக எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ப்ராஜெக்ட் இது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி ரொம்ப நாள் ட்ராவல் பண்ணி பண்ண படம் எல்லோரும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்கன்னு நம்புகிறேன் அண்ட் ஐ திங்க் வி வில் மேக் த பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் வாட் வி ஹவ் டன் வணக்கம் ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து இது டோட்டலாக புதுசு நான் வந்து அதான் எனக்கு சாரு வந்து ஃப்ரெண்டு ரெண்டு பேருமே ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸில் பழக்கம் ஒரு சேஞ்சாக தான் இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்தேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் ப்ராஜெக்டில் டிஸ் டைட்டில் டிஸ்கஷனில் தான் நான் சும்மா டைட்டில் சொல்லி பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் திடீர்னு ஆடிஷன் கூப்பிட்டாங்க போய் அட்டன் பண்ணேன் அப்புறம் செலக்ட் ஆனேன் அப்புறம் ப்ராஜெக்ட்குள்ளே போய் ஒரு ஒரு நாள் அது போகும்போது தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு ஒரு ஒரு நாளும் எனக்குள்ளே ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருந்திருக்கான் அப்படிங்கிறத அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அதை நானும் கண்டுபிடிச்சா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தேன் ஸோ நான் நல்லா பண்ணியிருக்கோம் இந்த பேர் வச்சதுலேயும் வந்து நான் ஒரு நாள் தோசை சுட்டு இருக்கும்போது தான் இந்த பேரை நான் தச்சையெல்லாம் சொன்னேன் ஓகே அன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் நான் ஒரு சின்ன நல்ல பேர் வாங்கினேன் அது எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அதை வச்சு நான் லைட்டாக சொன்னேன் அது கிளிக் ஆயிடுச்சு என்ன பண்ணுறோமோ இல்லையோ கண்டிப்பாக நல்ல நல்ல பேர் வாங்க இன்டென்ஷன் எங்களுக்கு இருந்தது அந்த இன்டென்ஷனை வந்து டைட்டிலாகவே வச்சிடலாமே அப்படின்றது தான் ஸோ கண்டிப்பாக அவர் வாங்கிடுவார் நல்ல பேர் இப்போ படத்தை பற்றி நிறைய பேசிகிட்டு இருக்கோம் உங்ககிட்ட ஒரு சில கொஷின்ஸ் மட்டும் கேட்கணும்னு நினச்சேன் ஸோ இந்த வேஸ்ட்டு எங்கே போனாலும் அதை பற்றி இல்லை இப்போ வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் கான்செர்ட்லாம் நிறைய பார்த்தா பயங்கரமான ட்ரெஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க ஆனால் அங்கேயும் வந்து பிரதீப் அவர்கள் வந்து வேஸ்ட்டி சட்டை தான் போட்டிருக்காரு ஸோ அதை பற்றி டிஃப்ரெண்ட் காஸ்ட்யூமும் போடுறேன் இப்போ இல்லை போட்டுருந்தீங்க பட் மேக்ஸிமம் எல்லா இடத்துலையும் உங்களை வேஸ்ட்டியோட பார்க்க முடியுது அது என்ன ரீசன் தெரிஞ்சுக்கலாமா கம்ஃபர்டபுள் கம்ஃபர்டபுள் டக்குன்னு மாற்றிடலாம் ஓகே கேஷுவலாகவும் இருக்கலாம் ஃபார்முலாகவும் இருக்கலாம் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அட்வான்டேஜ் டக்குன்னு கழட்டிட்டு டக்குன்னு மட்டும்தான் ஃப்ரீயாக அதுதான் ஓகே எதுவும் நான் வந்து தமிழ் ட்ரெடிஷ்னல் லுக்கில் இருக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் நான் யோசிச்சதில்லை நான் நான் ச ஐ மீன் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நிறைய வேஷ்டி கட்டி பழக்கம் எனக்கு ஆக்சுவலாக சின்ன வயசுலேருந்தே வேட்டி கட்டுவேன் ஏன்னா நான் பதினோரு பன்னெண்டு வயசுலேருந்து கச்சேரி பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்தேன் ஸோ அந்த டைமில் வேஷ்டி கட்டிட்டு தான் கச்சேரி பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் அப்படியே பழக்கம் சில பேருக்கு இடுப்பில் நிற்குமான்னு பயம் இருக்கும் அந்த பயம் எனக்கு இல்லை அதனால் வேட்டி கட்டுறது சூப்பர் சூப்பர் அண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய வாய்ஸ் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்ட் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணும் என்ன தோணும்னா என்ன என்னோடய என் மேலே நிறைய அன்பு இருக்குது நிறைய பேருக்கு அப்படின்றது தோணும் அண்டு நம்ம உண்மையிலேயே உள்ளேருந்து உண்மையாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுற ஒரு விஷயம் வந்து உண்மையாக ஆடியன்ஸ் கிட்ட போய் சேருது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது எனக்க
நான் என்னோடய ஒன் ஆஃப் மை கான்சர்ட்ஸ் நான் வந்து சவுண்ட் செக் போயிட்டுருக்கேன் சவுண்ட் செக் போயிட்டுருக்கும்போது திடீர்னு ரெண்டு பசங்க வந்தாங்க வந்துட்டு அண்ணா அப்படின்னாங்க என்னப்பா அப்படின்னா அண்ணா நாங்கள் தானே பிரதீப் குமார் ட்ரக்ஸ் அப்படின்னாங்க நான் தான் பிரதீப் குமார் அப்படின்னா அவனுங்க கிட்ட அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அண்ணா நாங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் சொல்லுங்கண்ணா அப்படின்னாங்க ஃபஸ்ட்டு உங்கள் சேனல் பேரை மாற்றுக்கிடாங்க ஸோ அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஈவெண்ட் பட் இன்னும் நிறைய அதான் பிர பிர பிரதீப் குமார் ஃபேன் கேர்ள்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சே சேனல் இருக்குது இப்போ ரீசெண்டாக ஒன்று பார்த்து தான் ரொம்ப பயந்துட்டேன் பிரதீப் குமார் பிளட்டுன்னு ஒரு சேனல் இருக்குது ஏன் இப்படி ரத்த வெறியோட அறியலாங்க தெரில பட் ஃபன் தான் நான் ஒரு மீன் பார்த்தா அது உங்ககிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் என்னென்னா வசூல் ராஜா எம்பிபிஎஸில் வந்து நாகேஷ் சார் வந்து சொல்லுவார் எப்படிரா நீ என்னை அடிக்கலை குத்தலை ஆனால் உசுரை மட்டும் அப்படியே எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு போது உங்களுடைய பாடல்கள் நீ கவிதைகளாக நிறைய பாடல் போட்டு பண்ணுவாங்க எப்படி அது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு அதெல்லாம் கேட்கும் அந்த மாதிரி நிறைய பார்த்துருக்கேன் அந்த இதில் பம்மல் கே சம்பந்தத்தில் அவருக்கு வந்து அவர் படுத்துருவார் உனக்கு கேட்குதா உனக்கு கேட்குதான்னு வரு பார்த்தா கடைசியில் பக்கத்தில் அவர் தலைகோதும் பாடிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் மீம்ஸ் இருக்குது ஃபன் தான் அதை பார்க்குறதுக்கு நான் ஒன்றும் அதனால் அஃபெக்ட் ஆக மாட்டேன் ரொம்பவும் பார்க்க மாட்டேன் ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க ஒரு பன்னெண்டு வயசில் இருந்து கச்சேரி வந்து போயிட்டுருக்கேன் ஸோ அப்போத்துலேருந்து உங்களுக்கு வந்து மியூசிக் கூட நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் நிறைய ஸோ ஆக்சுவலாக நீங்கள் மியூசிக் எப்படி பார்க்குறீங்க இசைனா உங்களுக்கு என்ன எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக சொன்ன நிறைய பேருக்கு நம்ப முடியுமா தெரில என என்னோடய பேஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் தியரட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் தான் எனக்கு பயங்கர பேஷன் அதனால் நான் சயின்டிஸ்ட்டாக அந்த மாதிரிலாம் கேட்டுறதுங்க இந்த நான் டாக்டர் ஆகணுன்னு ஆசைப்பட்டேன்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஏன்னா எங்கள் அப்பா மாதிரியே டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்போ உங்கள் அப்பா டாக்டர் இல்லை அவர் ஆசைப்பட்டாருனா அந்த மாதிரி தான் ரொம்ப ஆசை உண்டு தியரட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸில் இல்லை பட் மியூசிக் வந்து எனக்கு எப்படின்னா மியூசிக்கையும் என்னையும் பிரித்து பார்க்க முடியாதுன்ற மாதிரி நான் யோசிப்பேன் ஏன்னா நான் மியூசிக்கை விடணும்னு நினச்சதில்லை ஆனால் மியூசிக் என்னை விட்டு போகவே போகாதுன்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் உணர்ந்துட்டேன் ஸோ அதனால் அப்படி தான் நான் இசையை பார்க்குறேன் என்னையும் இசையும் வேறு வேறையாக நான் பார்க்கல அது இசையும் நானும் ஒன்றே ஓகே சூப்பர் ஸோ சிங்கராக இருந்தீங்க திடீர்னு அந்த ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் அவதாரம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா ஆக்சுவலாக ஒரு தெலுங்கு படம் அந்த படத்தோட பேர் வந்து மைனே பேர்க்கியா எதுக்கு தெலுங்கு படத்துக்கு ஹிந்தி பேர் வச்சுருக்காங்களாம் கேட்காதீங்க அவர் வச்சுருந்தார் ஸோ அந்த படத்துக்கு வந்து பிரதீப்னு அந்த டேரக்டர் பேரும் பிரதீப் அந்த படத்தோட ஹீரோ பேரும் பிரதீப் மியூசிக் டேரக்டர் பேரும் ஆமாம் நல்லாயிருக்குமேட்டு பண்ணேன் அதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படம் ஆக்சுவலாக அது சந்தோஷ் நாராயணன் தான் மியூசிக் பண்ண வேண்டியது அந்த படத்துக்கு அவருக்கு அந்த டைமில் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருந்ததுனால நீ பண்ணுறியான்னு என்கிட்ட கேட்டாங்க அந்த டேரக்டரும் எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு அவர் அத்வைதம்னு ஒரு படம் எடுத்திருந்தார் தெலுங்கில் அது அந்த படம் நேஷ்னல் அவார்டு வின் பண்ணிச்சு ஸோ அந்த டேரக்டர் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸாக நான் ஃப்ரெண்ட்ஸாக ரொம்ப ஜாலியாக ஒர்க் பண்ணோம் அந்த படம் ஸோ அது ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு ஓ நம்ம மியூசிக் டேரக்டராக இருக்கலாம் போலையே அப்படின்ட்டு ஒரு ஆறு படம் பண்ணேன் இப்போது ஒரு ரெண்டு வருஷமாக பர்ஃபார்ம் மட்டும் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் மியூசிக் டேரக்ஷன் பண்ணல கொஞ்சம் அதுலேருந்து பிரேக் எடுத்திருக்கேன் ஓகே அப்படி தான் மியூசிக் டேரக்டர் ஜோனியாக ஆரம்பிச்சது ஓகே சூ ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஏஆர் ரஹ்மான் அவர்கள் கூட எந்திரன் படத்தில் அந்த சிட்டி டான்ஸ் அதில் வந்து பாடியிருப்பீங்களே ஸோ அதை அப்படியே கட் பண்ணிங்கன்னா அது அடுத்து வந்து கபாலி காலாலையும் வந்து தலைவருக்கு வந்து பாடியிருப்பீங்க ஸோ அப்போ ஏதாவது அந்த மெமரிஸ் ஏதாவது ஷேர் பண்ணிங்களா ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டிங்களா எனக்கு ஆக்சுவலாக நான் சிட்டி டான்ஸ் ரஹ்மான் சாருக்கு பாடும்போது ஐ திங்க் இட் வாஸ் டூ தௌசண்ட் டென்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் கபாலி நாங்கள் ஒர்க் பண்ணதெல்லாம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் டைமில் ஸோ அது ஒரு பெரிய கேப் இருந்தது நான் சிட்டி டான்ஸ்னு ஒரு பாட்டு பாடினன்றதே மறந்துட்டேன் ஓகே ஆக்சுவலாக ரீசெண்டாக நிறைய ஃபேன்ஸ் வந்து அதை ஷேர் பண்ணும்போது தான் ஓ நம்ம எந்த நல்லா பாடியிருக்கோமே அந்த மாதிரி தோணுச்சு பட் கபாலியில் ஒர்க் பண்ணது வந்து உண்மையிலே ஒரு அன்ஃபர்கெட்டபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா நான் சின்ன வயசில் பெரிய ரஜினி ஃபேன் நான் வந்து அரை டோசரே போட மாட்டேன் ஓகே ஃபுல் பேண்ட் தான் போடுவேன் ஃபுல் எனக்கு ஃபுல் கை பேண்ட் தான் வேணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ரஜினி ஸ்டைல் முடி ரஜினி ஸ்டைலில் இருக்காது நானே நினச்சிக்கிறது ரஜினி ஸ்டைலில் இருக்குன்ட்டு அதே மாதிரி எங்கள் வீட்டில் வந்து ராஜாதி ராஜா ராஜா சின்ன ரோஜாவோட பெரிய போஸ்ட
இல்ல இப்ப க்ளோஸ் फ्रेंड्सனா நம்ம நிக்நேம் சோ நிக்நேம் ஓகே சந்தோஷ் நாராயணன் அவங்களுடைய நேம் உங்களுடைய ரொம்ப நாள் வந்து DJ சாண்டி அப்படி வெச்சிருந்தோம் DJ DJ சாண்டி ஓகே அப்படி வெச்சிருந்தோம் அப்புறம் அப்புறம் சாண்டி அப்படி இருந்தது இப்போ இன்னுமே சாண்டி தான் இருக்கு நினைக்கிறேன் சாண்டி ஓகே ஷான் ரோல்டன் ஷான் ரோல்டன் வந்து அவருடைய உண்மையான பேர் தான் என்னோட ஃபோன்ல இருக்கு ஓகே ஷான் ரோல்டன் இல்ல இல்ல அது அவர் உண்மையான பேர் இல்ல ஆர் ஆர் அப்படி இருக்கு ஆர் ஆர் ஆமா அவர் பேர் ராகவேந்திர ராஜாராவ் சோ அந்த ஆர் 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 சைமன் கே கிங் சைமன் வந்து அவர் பேர் தான் இருக்கும் சைமன் இருக்கும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப அன்இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு ஓகே இந்த நான் சொல்ற விஷயங்கள்ல வேற யாராவது பேர் சொல்லுங்க ரஜினிகாந்த் சார் தலைவர் அவர் நம்பர் ஏட்ட இல்ல இருந்தா கொடுங்க பேஸ் நீங்கலாம் சொல்லுங்க அவர் நம்பர் அவர்ட்ட எப்படிங்க நம்பர் கேக்குறது அப்படிங்களா சரி ரஞ்சித் அண்ணா பா ரஞ்சித் அண்ணா அது பா ரஞ்சித் அப்படினு ஆமா कांटेक्ट கார்ட் कांटेक्ट கார்ட் ஓகே எம்ஜிஆர் சிவாஜி அந்த மாதிரி எனக்குள்ளாம <laughs> 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 கேள்வி கேட்கறவங்களுக்கு தான் அது கேப் மாதிரி தெரியுது எனக்கு அது லாங் கேப்பாலாம் தெரியல எனக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்ல எனக்குள்ள ஒரு ஒன் முடிச்சதுக்கு எனக்குள்ள ஒரு ஒன் லூசியாவோட ரீமேக் ஸோ அது அதோட ஸ்கிரிப்டிங் நான் பண்ணாலும் அதோட மூல கதை வந்து ஒரு கன்னட படத்தோட கதை தான் ஸோ அதனால என்னோட ஸ்கிரிப்டிங்கை நான் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் நான் நிறையா ஸ்கிரிப்ட் எழுதினேன் அண்ட் அந்த ஸ்கிரிப்டை எதாவது ஒன்று டேக் ஆஃப் ஆயிரும்ன்ட்டு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அண்ட் ஃபைனலி இது டேக் ஆஃப் ஆச்சு பட் இது டேக் ஆஃப் ஆர டேக் ஆஃப் ஆகி ஷூட்லாம் முடிச்சிட்டோம் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கோவிட் வந்துருச்சு ஸோ அதில் எனக்கு ஒரு சின்ன கேப் இருந்ததை தவிர ஐ டோன்ட் திங்க்ஸ் அது ஒரு கேப்பாக எனக்கு ஃபீல் ஆகலை ஏன்னா ஐ வாஸ் லேர்னிங் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஐ எம் ஸ்டில் லேர்னிங் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இது என்னோட ரெண்டாவது படம் தான் இன்னும் நிறையா பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ இட்ஸ் அ லேர்னிங் ப்ராசஸ் அண்ட் வேற யாரும் வெயிட் பண்ண மாதிரியும் தெரியல எனக்காக ஸோ லைக் ஐ டுக் மை டைம் யா ஐ வாஸ் கம்ஃபர்டபுள் வித் இட் ஆஃப்டர் ரிலீஸ் எல்லாரும் வெயிட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது தெரில அது நம்ம கையில எல்லாம் இல்லை வெயிட் பண்றது வெயிட் பண்ணாத பத்தி பிரச்சனை இல்லை நம்ம அவருக்கு இன்னொரு பெரிய கமிட்மெண்ட் ஆமா என்னோட என்ன பண்ணணுன்றதுல தெளிவு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்தது எனக்குள்ள ஒருவனுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அந்த லேர்னிங் அந்த ப்ராசஸ்ல தான் இருந்தது மற்றபடி அது ஒன்றும் பெரிய கேப்பா நான் ஃபீல் பண்ணல ஸோ டேரக்டருக்கு இருக்க வேண்டிய குவாலிட்டிஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாமா டேரக்டர்னா அவங்களுக்கு இதெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா இல்லை எப்படி இதெல்லாம் இருக்கணும் ஐ மீன் சொல்கிறேன் ஒரு சில வன் அது பேர் என்னது வரமுறைகள்லாம் சொல்லுவாங்களே இதெல்லாம் இருக்கணும் இந்த குவான்டிட்டிஸ்லாம் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி கேட்குறேன் அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான தகுதியும் தேவையில்லாத ரெண்டு வேலையில் ஒன்று அரசியல்வாதி வேலை ஒன்று டேரக்டர் வேலைன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே மக்களுக்குறதுன்றதுன்றதுன்றதுன்றதுன்றதுன்றதுன்றதுன்றதுன்றதுன்றதுன்றதுன்றதுன்றதுன்றதுன்றதுன்றதுன்றதுன்றத
ரொம்பலாம் நான் ஐ எம் நாட் டூ ஃபினிக் அபவுட் ஈட்டிங் ஃபுட் நான் எந்த ஊருக்கு போனாலும் அந்த ஊர் ஃபுட்டை ட்ரை பண்ணுவேன் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு எதுவுமே ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடக்கூடாது அது பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது பட் கண்டிப்பாக வாய்ஸ் இஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதை நம்ம பார்த்துக்கணும் அந்த பார்த்துக்கிறது நமக்கு தெரியணும் நான் நான் ரொம்ப வருஷமாக பாடிட்டு இருக்கிறதுனால அதை நான் ஒழுங்காக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இனிமேலும் பார்த்துக்கிறேன் ஓகே ஃபைன் சூப்பர் பார்த்துக்கோங்க அதுதான் எங்களுக்கும் தேவை ஸோ அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு வந்து ரெகனைசேஷன் கிடைக்கும் போது ப்ரெஷர் அதிகமாகும் ஸோ இன்னும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ராக பண்ணோம் இன்னும் நல்லா பண்ணோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அது உங்களுக்கு இருந்திருக்கா அப்படி இருந்தது கிடையாது ஆனால் எனக்கு எவ்ரி டைம் ஐ கெட் ஆன் ஸ்டேஜ் ஐ கெட் நர்வஸ் எவ்ரி டைம் நான் ஈவன் ஹியர் இதுவும் எனக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் தான் ஸோ ரைட் பிஃபோர் த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர் ரைட் பிஃபோர் வாட் எவர் இஸ் ஹேப்பனிங் என்ன அந்த இடத்துல ஒரு நர்வஸ்னஸ் இருக்கும் நான் வந்து அதை அது ஏன் இருக்குன்னு நான் ரொம்ப நாள் கொஸ்டின் பண்ணியிருக்கேன் இவ்வளோ வருஷம் நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணதில்ல பட் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சுது அது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ட்டு இதில் பேட்மேன் ரைசஸில் சொல்லுவார் இல்லையா பயம் உனக்கு பயமே இல்லை பயமே இல்லைன்னு பயம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்வார் ஸோ அந்த மாதிரி ஐ திங்க் அது ஒரு பொறுப்பு உணர்ச்சி தான் நினைக்கிறேன் அண்ட் அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது இவ்வளோ பேருக்கு நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அந்த விஷயம்லாம் உள்ளே இருக்கும் இல்லையா அதோட வெளிப்பாடு தான் நான் நினைக்கிறேன் பட் ஒன்ஸ் பாட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னா அது எல்லாமே அப்படியே மறைஞ்சு போயிடுது நான் பாடுறேன்றதை கூட நான் மறந்துடுவேன் சம்டைம்ஸ் ஏதோ ஒரு ஒரு ஈவெண்ட் நடந்துகிட்ருக்கு அதில் நம்ம இவ்வளோ பேர் கூட கனெக்ட் ஆகிட்ருக்கோம் அப்படின்றது தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு பிடிச்ச பாடல்களோ இல்லை ரொம்பவே ஃபேவரட்டாக இருக்கக்கூடிய சாங்ஸ் வந்ததுனா அதில் வந்து இந்த பாட்டை வந்து நமக்கு பிடிச்ச அந்த மாதிரி பாடினா நல்லாயிருக்குமே அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எதாவது பாடி ஏதாவது ரிலீஸ் ஆகாமல் இன்னொருத்தர் பாடி அந்த வேர்ஷன் வந்து அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்திருக்கா நிறைய நடந்திருக்கு ஆமாம் 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 நிறைய பாடல்கள் இப்போ ரீசெண்டாக கூட லவ்வர் படத்தில் நான் ஒரு பாட்டு ஷான் ராலனுக்கு பாடியிருந்தேன் பாடிட்டு இப்போ பாட்டு ரிலீஸ் ஆச்சு ரிலீஸ் ஆக போதுன்னுலாம் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க நான் வீட்டில் எல்லாட்டையும் சொன்னேன் செம்ம பாட்டு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான சாங்கு நான் பாடியிருக்கேன் ஷான் ராலனுக்கு தான் நான் நிறைய பாடல்கள் பாடியிருக்கேன் அவருக்கு எனக்கும் ஷான் ராலன் பாடியிருக்காரு இந்த படத்துலேயே பாடியிருக்காரு கடலை சாங் ஷான் ராலன் பாடியிருக்காரு ஸோ இந்த பாட்டு நான் வந்து லவ்வரில் ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் வரப்போது வரப்போது பார்த்தா ரிலீஸ் ஆகும்போது ஷான் ராலன் வாய்ஸில் வந்தது எனக்கு ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆகிடுச்சு என்னடா அது நம்மளுக்கு வரலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவ்வளோ நான் அழகான பாட்டு நான் உடனே ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் என்ன மச்சா என் வாய்ஸ் வரல அப்படின்னா இல்லை இல்லை அது படத்தில் சுச்சுவேஷனில் வந்து என்னோடய வாய்ஸு கரெக்டாக இருந்தது பட் உன்னோட தான் தனியாக நாங்கள் ரிப்ரைஸ் வருஷனாக ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதே மாதிரி ரிலீஸ் ஆச்சு ரீசெண்டாக ஓகே ஐ திங்க் எண்ட் க்ரெடிட்ஸ்லேயும் என்னோடய வாய்ஸ் வந்து நினைக்கிறேன் அந்த பாட்டு வருதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது ரீசெண்டாக நடந்த சம்பவம் அந்த மாதிரி நிறைய நடந்திருக்கு அதான் இப்போ வந்து டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆச்சுன்னு சொன்னீங்க அந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது பாடல்கள் இருந்து தான் எல்லாத்துக்கும் அப்படி இருந்திருக்கும் பட் ஸ்பெஷலாக இப்போ சொன்னீங்களா இது ரொம்ப அழகான பாடல் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அழகான பாடல் நான் ஆக்சுவலாக பழைய பாடல்கள் எனக்கு நிறைய ஃபீல் ஆகும் இப்போது பி வி ஸ்ரீனிவாஸ் அவர்கள் பாடின பாடல்கள் எஸ்பிபி அவர்கள் பாடின பாட்டு மனு அவர்கள் மலேசியா வாஸ்தேவன் அவர்கள் பாடினது திருச்சி லோகநாதன் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய எஸ்டரியர் சிங்கர்ஸ் இப்போ இருந்து இருக்கிற சிங்கர்ஸ் அவங்க எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந் அந்த சில பாட்டெலாம் கேட்கும்போது சார் இந்த பாட்டு நம்ம பாடிருக்கலாமே அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக தோணும் நிறைய பாட்டு இருக்குது அந்த மாதிரி பழைய பாடல்கள் ரொம்ப ஜாஸ்தி சார் நம்ம ஏன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் பிறகுல அப்படின்னு நிறைய நிறைய தடவை யோசிச்சுருக்கேன் ஓகே ஆசைப்பட்டிருக்கேன் சொல்லிங்க ஸோ அதில் ஏதாவது ஒரு பாட்டு எங்களுக்காக இப்போ பாட முடியுமா நிச்சயமா ஓகே மௌனமே பார்வையால் ஒரு பாட்டு பாட வேண்டும் நாணமே ஜாடையால் ஒரு வார்த்தை பேச வேண்டும் அங்கம் தழுவும் வண்ண தங்க நகை போல் என்னை அள்ளி சூடி கொண்டு விட வேண்டும் என்னை அள்ளி சூடி கொண்டு விட வேண்டும் மௌனமே பார்வையால் ஒரு பாட்டு பாட வேண்டும் சூப்பர் 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 ஸோ ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் மட்டும் கேமராமேன் எல்லாருமே கொஞ்சம் டயர்டாக நிற்கிறாங்க அவங்களுக்காக இன்னும் பக்கம்
நான் பாடுனா கண்ணோரோய் கண்ணீரு நிக்காம முன்னேறு அன்பால நீ கை சேரு கை சேரு தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஸோ நீங்கள் படத்தோட ப்ரொடியூசர் அப்படின்றதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இந்த படத்துக்கு நீங்கள் தான் மியூசிக் டேரக்டர்னு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சா இல்லை அது எப்படி நடந்தது அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாமா நான் வந்து இந்த படத்தில் மியூசிக் டேரக்டராக தான் உள்ளே வந்தேன் ஓகே நான் பயங்கர எக்ஸைட் ஆகிட்டு நான் படிச்சுட்டு நான் வந்து பிரசாத் நான் தான் இதுக்கு மியூசிக் போட போகிறேன் அப்படின்னேன் ஐயோ இந்த படத்தில் மியூசிக்கே இல்லையே அப்படின்னாரு என்னங்க இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்ட்டு சரி நான் வந்து சும்மாவது உங்கள் கூட சுற்றுறேன் எனக்கு ஆசையாக இருக்குது நீங்கள் ஆடிஷன் பண்ணுறது இந்த இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு அப்படின்ட்டு சும்மா தான் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தேன் அவர் கூட பட் ஒரு பாயிண்ட்டில் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன்ற கட்டம் வந்தோடனே நான் வேறு வழியில் பாட்டெலாம் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு அவரும் ஒத்துக்கிட்டேன் வேறு வழியில் நான் ஒத்துக்கிட்டேன் அவர் ஒத்துக்கிட்டு வேறு வழியில் நான் திட்டிங்களா ஜஸ்ட் மேக்கிங் ஃபன் லைக் ஓகே அதான் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் வந்து மோர் தென் மேக்கிங் த ஃபிலிம் வி வர் ஃபைண்டிங் த ஃபிலிம் தான் சொல்லலாம் ஸோ ஆரம்பத்தில் ஒரு ஐடியா வந்துருச்சு அதை எழுதிட்டோம் அது மியூசிக் இல்லாமல் எடுக்கணுன்றது வேறு ஒரு காரணங்கள்னால இருந்தது பட் போக போக இந்த படம் உருவாக உருவாக அதுக்கே மியூசிக் தேவைப்பட்டது இந்த 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 லாங்குவேஜை ஈஸியாக இன்னும் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு அண்ட் சில எமோஷன்ஸ் வந்து இன்னும் பெட்டராக கன்வே ஆகும்னு எங்களுக்கு மியூசிக்லாம் தோணுச்சு ஸோ அதை தாண்டி நாங்கள் இந்த பாடல்கள் கம்போஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறப்பையும் வந்து ஓகே இந்த பாட்டுக்கு இந்த ப இந்த படத்துக்கு இந்த பாடல்கள் ஒரு ஒரு புது கலரை சேர்க்குது அப்படின்றப்ப தென் ஓகே எதுக்கு நம்ம ப்ரொடியூசர் மியூசிக் டேரக்டராக இருக்கிறாரு எதுக்கு அவங்க பண்ணட்டும் அப்படின்ட்டு மியூசிக் டேரக்டருக்கு சம்பளம் கொடுக்க போகிறது இல்லை அவரே தான் ப்ரொடியூசர் நானே எனக்கு கொடுத்துக்குவேன் ஓகே ஃபைன் பேசும்போது வந்து சொல்லியிருந்தாங்க படத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாட்டே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஓகே தேவைப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டு பட் நீங்கள் ஆஸ் ஏ மியூசிக் டேரக்டராகவும் சரி ஆஸ் ஏ ப்ரொடியூசராகவும் சரி எந்த இடத்துல சாங்ஸ் நம்ம வந்து பிளேஸ் பண்ணலாம்னு நினச்சிங்க ஸோ அதுக்கான சுச்சுவேஷன்ஸ் எப்படி பில்ட் ஆச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா நாங்கள் பாட்டு கம்போஸ் பண்ணது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேண்டம் சுச்சுவேஷன்ஸில் நாங்கள் பாட்டை கம்போஸ் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக படம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கும்போது ஃபாலி இந்த ஒர்க்லாம் போயிட்டுருக்கும்போது நாங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஆஃபீஸில் இருந்தோம் இருந்தபோது தூங்கி எழுந்திரு தூங்கி எழுந்திருக்க போகிறோம் இப்போ வந்து எங்கேயோ கீழே கடலை கார் ஒருத்தர் கடலை தட்டுற சத்தம் கேட்டுச்சு டக்குன்னு எழுந்துச்சிட்டு நான் வந்து பாண்டி கடலை சாப்பிட்லாம் பாண்டி அப்படின்னேன் நான் வந்து இதோ உடனே போகிறேன் அப்படின்ட்டு கடகடன்னு கீழே போனாங்க ஒரு ரெண்டு பேர் இல்லை பாண்டி போகல இப்போ இன்னொரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் அவர் வந்துட்டு கீழே போனார் கீழே கடலை வாங்க போகும்போது அவர் கடலை இவர் கீழே ஓடி போகிறதுக்குள்ளே கடலைக்கார் போயிட்டார் ஓ ஆனால் அவர் திரும்பி வர்றதுக்குள்ளே நாங்கள் கடலை சாங் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ஓ நம்ம ஏன் கடலை சாங்னு ஒரு பாட்டு பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு இப்போ வா கடலை சாப்பிட்டுக்கிட்டே பண்ணோன்னு பார்த்தா கடலை வரல அது சில சாங் வந்துருச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு வந்தது இன்னொரு நாளைக்கு நாங்கள் இந்த மாதிரி நான் நாங்கள் எப்பவுமே படத்தை டிஸ் எங்களோட படத்தினுடைய ஓகே இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் அந்த மாதிரி என்ன டிஸ்கஷன் போயிட்டுருக்கோம் ஆஃபீஸில் அப்போ ஒரு நாளைக்கு நான் வந்து சரி நான் ரொம்ப எக்ஸாஸ்ட் ஆகி நான் வந்து நான் வீட்டுக்கு கிளம்புறேன் போயிட்டு தூங்கிட்டு நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு வீட்டில் அங்கே ஆஃபீஸ்லேருந்து வண்டி எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கேன் பைக்கில் போயிட்டுருக்கும்போது நான் பைக்லேருந்து பைக்கில் ஆஃபீஸ்லேருந்து கிளம்பி வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் எனக்கு ஃபுல்லாக லிரிக்ஸ் வந்துருச்சு ஒரு பாட்டுக்கு கம்ப்ளீட்டாக லிரிக்ஸ் வந்து பாட்டும் வந்துருச்சு அந்த பாட்டு தான் ராசமகராசான்ற ஒரு பாட்டு ஸோ அந்த பாட்டு நான் போன உடனே வீட்டில் போன உடனே யார்கிட்டையும் எதுவுமே பேசலை நேரம் ஆறு மணி பூட்டி எடுத்தேன் ஆறு மணி பூட்டி எடுத்து ட்யூன் போட்டுட்டு ஃபுல்லாக லிரிக்ஸ் எழுதிட்டு இவருக்கு வாய்ஸ் நோட் அமிச்சேன் ஓ ஸோ அப்படி அந்த பாட்டு அப்படி வந்துச்சு ஸோ இந்த ரெண்டு பாட்டுமே எங்களுக்கு படத்தில் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு தாட்டே இல்லை க்ரியேட் பண்ணும்போது பட் நாங்கள் அதுக்கப்புறம் எடிட்டில் படத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு ஸோ சப்கான்ஷியஸாக எங்களுக்கு அந்த படம் அவ்வளோ உள்ளே இருந்திருக்கு ஸோ அதில் அதுலேருந்து க்ரியேட் ஆன பாடல்கள் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு அந்த பாட்டு படத்தில் மேட்ச் ஆகிருக்கும் படத்தில் வந்து உட்காந்துருக்கும் ஸோ அது ஒரு மேஜிக் தான் எங்களுக்கு நடந்தது பாடல்கள் அப்புறம் இதை தவிர கசக்கிற இலையான்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது அது நாங்கள் பட ஒரு படத்தினுடைய எண்டு க்ரெடிட்ஸில் வர்ற மாதிரியான பாடலாக இது பண்ணோம் அந்த பாட்டுமே வந்து ஒரு அந்த பாட்டில் வேறு ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருந்தது அதில் எனக்கு கரெக்டான ஒர
ತನ್ನ ನಾನನ್ನನ್ನನ್ನಾನೇ ತನ್ನನ್ನನ್ನನ್ನನ್ನೇ ತಾನನೆನ್ನನ್ನೇ ತನ್ನನ್ನನ್ನನ್ನಾನೇ ತನ್ನೆ ತಾನನ್ನೆ ನಾನನ್ನೆ ತಾನನೆನ್ನನ್ನೇ ತನ್ನನ್ನನ್ನನ್ನಾನೇ ಬಂಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಪೋವರಯ್ಯ ರಾಸ ಮಗ ರಾಸ ಏ ಆಸ ಮಗ ರಾಸ ಪೋರ ಬಳಿಯ ಪಾತು ಕಡಕಣು ಏ ರಾಸ ಮಗ ರಾಸ ಕೊಂಚೋ ಬಳಂಜು ನೆಳಿಂಜು ಕೊಡುಕಣು ಏ ರಾಸ ಮಗ ರಾಸ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂಡ್ಕುಳ ಒಂದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಟ್ಟಿಂಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡಿಪ್ಪಾ ವಂದೆ ನೀವು ಆಸೆಪಟ್ಟ ಮಾರಿ ಪೆರಿಯೇಟ್ ಆಗೋ ಪಡೋ ಅಪ್ಡಿನ್ ಸೊಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಸಿನಿಮಾಲಗಂ ಸರ್ವಾವಲ್ತಿಗಳು ತರ್ಚಿಕ್ರೋಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಂಗಳೋಡೆ ನೇರತ್ರಕ ರೂಮ ನಂದ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶೋಕ್ ಸೆಲ್ವನ್ ನಡಿ ಪೆಲ್ಕುದು ಗಲಮಾನೆ ತೆರೆಪಡಂ ಸಭಾ ನಾಯಕನ್ ಇಪ್ಪೋದು ಉಂಗಲ್ ಡಿಸ್ನಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಕಂಡ ಕಾಲ್ ಜಿಟಿ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಕ ಫಂಡ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಕುರೇಂದ ವಿಲೈ ನಿರೇಂದ್ರ ತರಂ ತಂಗಲ್ ತೇವಿಗಲನೆ ತುಂ ಓರೇ ಇ